সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্সের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করতেছি ইন্টারমিডিয়েটের ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম পত্রের পাঁচ নম্বর অধ্যায় অর্থের নাম হচ্ছে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অর্থে যদি এখানে লেখা আছে যে শর্ট ও মিড টার্ম ফাইন্যান্স তো এই বইটি আলোচনা করতে সরি অধ্যায়টি আলোচনা করতে আমরা যে বইটি সহায়তা নিয়েছি সেটি আমাদের রচিত সঞ্চলন প্রকাশনের ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম পত্র বই থেকে তো চলো আলোচনা শুরু করা যাক ব্যবসায় ঋণের ব্যয় প্রথমে আলোচনা করি ব্যবসায় ঋণের ব্যয় কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট তো আই এম পান্ডে স্যারের মতে উনি কি বলছেন ট্রেড ক্রেডিট রেফার টু দ্য ক্রেডিট দ্যাট আ কাস্টমার গেট ফ্রম সাপ্লায়ার্স অফ গুডস ইন দ্য নর্মাল কোর্স অফ বিজনেস অর্থাৎ একটা স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম হিসেবে স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম হিসেবে একজন একজন ক্রেতা যখন বিক্রেতার কাছ থেকে যে ঋণ নেয় তাকে আমি বলতেছি কি তাকে আমরা বলতেছি ব্যবসায় ঋণ আচ্ছা তো এখানে আমরা বলতে পারি যে সুতরাং বলা যায় ব্যবসা ঋণ বলতে এমন এক ধরনের ঋণকে বোঝায় যার মাধ্যমে উৎপাদনকারী পাইকারকে পাইকার খুচরা বিক্রেতাকে বা বাকিতে পণ্য সরবরাহ করে থাকে তো এই সূত্রটা কি কেটিসি কেটিসি দিয়ে আমরা কী বোঝাচ্ছি কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট যার সময় সময় আমরা লিখতেছি হচ্ছে সিডিআর সিডিআর মানে ক্যাশ ডিসকাউন্ট রেট সিডিআর মানে ক্যাশ ডিসকাউন্ট রেট নিচে আবার ভাগ করে আমরা হান্ড্রেড মাইনাস সিডিআর লিখেছি একই মিনিং ইন্টু থ্রি সিক্সটি থ্রি সিক্সটি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে সিপি সিপি মানে হচ্ছে কি ক্রেডিট পিরিয়ড ক্রেডিট পিরিয়ড ক্রেডিট পিরিয়ড মানে ঋণের মেয়াদ মাইনাস ডিপি ডিপি মানে ডিসকাউন্টিং পিরিয়ড ডিসকাউন্টিং পিরিয়ড অর্থাৎ বাটটা মেয়াদ বা ছাড়ের মেয়াদ ইন্টু হান্ড্রেড এই সূত্র অ্যাপ্লাই করে আমরা কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট বা ব্যবসায় ঋণের বাই নির্ণয় করতে পারি তো এখানে বলা আছে হেলাল ট্রেডার্স তিন বাই দশ নিট ষাট শর্তে নিপ্পন ট্রেডার্স হচ্ছে দশ হাজার টাকা পণ্য ক্রয় করেছে ব্যবসা ঋণের বাই নির্ণয় করো এখন এখানে কি বুঝিয়েছে হেলাল ট্রেডার্স তিন বাই দশ নিট সিক্সটি এই যে একটা কোড দেওয়া আছে কোডটা আসলে কী বোঝাচ্ছে কোডটা বোঝাচ্ছে যে যেই ঋণটা করা হয়েছে অর্থাৎ হেলাল ট্রেডার্স নিপ্পন ট্রেডার্স থেকে যে ঋণটা ক্রয় করেছে নিপ্পন ট্রেডার্স তাকে একটা কী করছে শর্ত দিছে যে আপনি যদি দশ দিনের মধ্যে আমার টাকাটা ফেরত দিতে পারে তাহলে আমি আপনাকে তিন পারসেন্ট ছাড় দেবো অর্থাৎ যে টাকাটা যে দশ হাজার টাকা পণ্য ক্রয় করেছে যদি এই দশ দিনের মধ্যে হেলাল ট্রেডার্স টাকাটা দিয়ে দিতে পারে তবে তিন পারসেন্ট বাটটা বা তিন পারসেন্ট ছাড় হেলাল ট্রেডার্সকে দেওয়া হবে আর যদি নিট সিক্সটি মানে হচ্ছে কি যদি দশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে না পারে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ষাট দিনের মধ্যে টাকাটা পরিশোধ করতে হবে তো ব্যবসা ঋণে বা নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা ব্যবসা ঋণের সূত্র জানি যে কেটিসি সমান সমান সিডিআর বাই হান্ড্রেড মাইনাস সিডিআর ইন্টু থ্রি সিক্সটি বাই সিপি মাইনাস ডিপি ইন্টু হান্ড্রেড হুম তো এখানে সিডিআর কত যেহেতু তিন পার্সেন্ট বাটটা দেবে তাহলে সিডিআর মানে হচ্ছে তিন হ্যাঁ এখানে কিন্তু ভাঙায় লেখা যাবে না যে সিডিআর ভাঙায় লিখলাম যে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু হান্ড্রেড এগুলো লেখা যাবে না ডাইরেক্ট হচ্ছে যে বাটটার হার দেওয়া থাকবে সেই হারটা সরাসরি লিখতে হবে সিডিআর সমান সমান থ্রি এবার হচ্ছে সিপি ক্রেডিট পিরিয়ড ক্রেডিট পিরিয়ড কত অর্থাৎ কত দিনের মধ্যে টাকাটা অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে ষাট তার হচ্ছে সিপি সমান সমান সিক্সটি আর ডিসকাউন্টিং পিরিয়ড মানে হচ্ছে বাটটা কত দিনের মধ্যে দিলে দিবে এই দশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে পারলে বাটটা দিবে তাহলে হচ্ছে ডিসকাউন্টিং পিরিয়ড হচ্ছে দশ তাহলে ডিসকাউন্টিং পিরিয়ড সমান সমান দশ লিখলাম এবার এই মানগুলো এখানে সাবস্টিটিউট করলাম আমরা জানি যে আমরা এই ছোটোখাটো ক্যালকুলেশন এগুলো আমরা পারি তারপর আমরা একটু বুঝে দিচ্ছি যে প্রথমে কাজটা হচ্ছে আমরা একশো থেকে তিন বিয়োগ করে এটাকে সাতানব্বই লিখছি আর এখানে ষাট থেকে দশ বিয়োগ করে এখানে পঞ্চাশ লিখছি এবার তিন থেকে সাত থেকে তিন ভাগ সাতানব্বই লিখেছি আবার থ্রি সিক্সটি বাই ফিফটি করেছি এবার ভাগ করার পর যে রেজাল্ট আসছে তার সাথে একশো থেকে গুণ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ব্যবসায় ঋণের ব্যয় হচ্ছে পাঁচ দশমিক দুই পাঁচ পার্সেন্ট টোয়েন্টি টু পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের ব্যবসায় ঋণের ব্যয় তো এই সূত্রটা প্রয়োগ করে ব্যবসা ঋণের অঙ্কগুলি তোমরা করতে পারবে চলো পরবর্তী অঙ্কে যাওয়া যাক বাণিজ্যিক পত্রের ব্যয় বাণিজ্যিক পত্রের ব্যয় বা কমার্শিয়াল পেপারের কস্ট কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার যেটা আমরা বলি তো কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপারের যে সংখ্যাটা এখানে দেওয়া আছে দেখো যে বাণিজ্যিক পত্র হল স্বল্প মেয়াদি জামানতবিহীন অঙ্গীকার পত্র স্বল্প মেয়াদি স্পষ্ট এই কথাটা মনে রাখতে হবে জামানতবিহীন জামানতবিহীন অঙ্গীকার পত্র যা মুদ্রা বাজারে বিক্রয় করে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি স্বল্প মেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে তাহলে কি এই এই বাণিজ্য পত্র কারা ইস্যু করে বৃহৎ কোম্পানি বৃহৎ কোম্পানি ঠিক আছে তাহলে স্বল্প মেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজন ম
কমার্শিয়াল পেপার তাহলে কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার সমান সমান কি এফপি এফপি বলতে ফেস ভ্যালু ফেস ভ্যালু কি লিখিত মূল্য গায়ের মূল্য অভিহিত মূল্য পুস্তক মূল্য এগুলোকে বলি আমরা এফপি অর্থাৎ ফেস ভ্যালু মাইনাস নিট সেল ভ্যালু এনএসবি নিট সেল ভ্যালু নিট বিক্রয় মূল্য এখানে আমরা বলতেছি 360 বাই ডিএম ডিএম মানে কি বলতেছি ডেজ টু ম্যাচুরিটি অর্থাৎ মেয়াদ কাল সোজা কথা মেয়াদ কাল ডিএম মানে হচ্ছে মেয়াদ আমরা এখানে মেয়াদ বোঝাচ্ছি তো এখন আমাকে বল একটা প্রশ্ন আমরা করি জনাব সজীব একজন ব্যবসায়ী তিনি একশো বিশ দিন মেয়াদি বাণিজ্যিক কাগজের মাধ্যমে ঋণ নিতে পারেন হ্যাঁ বাণিজ্যিক কাগজের মাধ্যমে অর্থাৎ মানে বাণিজ্যিক কাগজ পত্রের বাণিজ্যিক পত্রের মাধ্যমে কী করতে পারেন ঋণ নিতে পারেন একশো বিশ দিন মেয়াদি প্রতিটি বাণিজ্যিক পত্রের লিখিত মূল্য হচ্ছে একশো টাকা এবং বিক্রয় মূল্য হচ্ছে পঁচানব্বই টাকা অর্থাৎ এর গায়ের মূল্য হচ্ছে একশো টাকা এবং বিক্রয় মূল্য হচ্ছে পঁচানব্বই টাকা এই বাণিজ্যিক পত্রের বা বাণিজ্যিক কাগজে ব্যয় নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা এখানে দেখি প্রথমে আমরা ফেস ভ্যালু দেখতেছি একশো টাকা এরপর আমরা সেল ভ্যালু দেখতেছি কত সেল ভ্যালু হচ্ছে এখানে পঁচানব্বই টাকা যেহেতু সেল ভ্যালু পঁচানব্বই টাকা আর সেল ভ্যালুর সাথে অন্য অন্য কিছুই নাই এখানে সেল ভ্যালুতে যেটা থাকার কথা সেটা হচ্ছে যে সেল ভ্যালু পঁচানব্বই টাকা কিন্তু এর সাথে এক্সট্রা যদি কোনো খরচ থাকে যেমন উত্তোলন খরচ প্যাকিং খরচ দিশো খরচ সুতরাং যেটাকে আমরা ফ্লোটেশন কস্ট বলি এফসি যদি সেটা থাকে তাহলে সেল ভ্যালু থেকে ওই ভ্যালুটা বাদ দিতে হবে ধরি এখানে যদি ধরতাম প্যাকেজ প্যাকিং খরচ দশ টাকা আছে তাহলে আমরা পঁচানব্বই থেকে দশ টাকা বাদ দিয়ে লিখতাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে যেহেতু এক্সট্রা কোনো খরচ নেই তার মানে বিক্রয় মূল্য যা নিট বিক্রয় মূল্য তাই তাই এখানে আমরা সরাসরি এনএসবি সমস্যা সমান পঁচানব্বই হবে এখানে নব্বই আছে এটা ভুল আছে এখানে পঁচানব্বই হবে যে এনএসবি সমান সমান পঁচানব্বই টাকা তো এনএসবি শুধু পঁচানব্বই টাকা আর ডিএম অর্থাৎ কাগজটা কতদিন মেয়াদি একশো বিশ দিন মেয়াদি তাহলে হচ্ছে ডিএম সমান সমান একশো বিশ দিন কেসিপি অর্থাৎ কষ্ট কমার্শিয়াল পেপারের ভ্যালু কত তাহলে আমরা সূত্রটা লিখছি যে কেসিপি সমান সমান ফেস ভ্যালু মাইনাস নিটসেল ভ্যালু ডিভাইড বাই নিটসেল ভ্যালু আবার ইন্টু থ্রি সিক্সটি ডিভাইড বাই ডিএম ইন্টু হান্ড্রেড তো এখানে এই ফেস ভ্যালুর মানে হান্ড্রেড এন নিটসেল ভ্যালু মাইনাস নাইনটি ফাইভ ডিভাইড বাই নাইনটি ফাইভ এখানে থ্রি সিক্সটি বাই ওয়ান টোয়েন্টি এবার আমরা কি করছি একশো থেকে পঁচানব্বই বিয়োগ করলে পাঁচ পাঁচকে পঁচানব্বই দিয়ে ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ টু সিক্স এবার থ্রি সিক্সটি ওয়ান টু জিরো দিয়ে ভাগ করলে হয় থ্রি তো থ্রি দিয়ে আমরা প্রথমে এটাকে গুণ করেছি গুণ করে যে রেজাল আসছে তার সাথে আমরা একসাথে গুণ করে আমরা পার্সেন্টেজটা নিয়ে আসছি অর্থাৎ পনেরো দশমিক সাত আট পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের বাণিজ্যিক পত্রের ব্যয় এই সূত্রে প্রয়োগ করে আমরা বাণিজ্যিক পত্রের ব্যয় নির্ণয় করতে পারবো চলো আমরা তাহলে পরের অঙ্কে চলে যাই মিতবাহী ফরমাসের পরিমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়ের জন্য এই অধ্যায়ের জন্য যে কয়েকটা অঙ্ক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এর মধ্যে এটা একটা মিতবাহী ফরমাসের পরিমাণ মিতবাহী শব্দটা মানে আমরা বুঝি যে যে আয় বুঝে ব্যয় করে এমন একটা সঙ্গে আমরা পড়ছিলাম যে মিতবাহী আর এখানে আমাদের কোম্পানির ভাষায় বা প্রতিষ্ঠানের ভাষায় আমরা মিতবাহী বলি ওইটাকে যা যা করলে আমার অতিরিক্ত লস হওয়ার সম্ভাবনা নেই লাভ হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম লস হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম আর এখানে আমরা বলছি মিতবাহী ফরমাসের পরিমাণ ফরমাস মানে অর্ডার ফরমাস মানে অর্ডার অর্থাৎ কি পরিমাণ অর্ডার দিলে আমার যে আমার যারা ভোক্তা আছে তাদের যে ডিমান্ড বা চাহিদা আছে সেটা আমি মিট আপ করতে পারবো অর্থাৎ মেটাতে পারবো তো খেয়াল করি ইকোনমিক ওয়ার্ডার কোয়েন্টিটি সংক্ষেপে ই ও কিউ দ্বারা আমরা প্রকাশ করি মৃতবাহী শব্দ অর্থ হলো আয় বোঝে ব্যয় করা অর্থাৎ কি পরিমাণ আয় হতে পারে তা থেকে কি পরিমাণ খরচ করলে তার হলো বাড়তি সংখ্যক সৃষ্টি হবে না তার এই ধারণাকে মৃত ব্যয় বলে ব্যবসার বাসায় কি পরিমাণ অর্ডার দিলে সব ধরনের ব্যয় সর্বনিম্ন এবং সেই পরিমাণ ব্যয়কে মৃতবাহী পরিমাশ বলে মৃতবাহী ফরমাস নির্ণয়ের জন্য পদ্ধতি হচ্ছে তিনটা একটা গাণিতিক পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতি লৌকিক পদ্ধতি হ্যাঁ শুরুতে আমরা আলোচনা করতেছি গাণিতিক পদ্ধতি তো গাণিতিক পদ্ধতিটা কি তো গাণিতিক পদ্ধতি হচ্ছে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই ধরনের সূত্র আমরা এখানে লিখছি একটা ইও কিউ সমান সমান রুটো বা টু এ ও ডিভাইড বাই সি এখানে আমরা লিখছি যে একই সূত্র টু এ ডিভাইড বাই আই পি কখন আমরা আই পি ব্যবহার করবো আর কখন সি ব্যবহার করবো দুইটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বুঝিয়ে দেবো তো প্রথমে আসলে আমরা কোনো দ্বারা কি বোঝাচ্ছি ইও কিউ দ্বারা আমরা আগে বললাম যে ইকোনমিক ওয়ার্ডার কোয়ান্টিটি ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি এখানে ইকুয়াল চলে আসছে শব্দটা হচ্ছে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি আর তাহলে হচ্ছে মৃতবাহী ফরমাইস ব্যয় বাংলা বলছে এই মানে হচ্ছে কি অ্যানুয়াল ডিমান্ডস ইন ইউনিট অর্থাৎ বাৎসরিক চাহিদার একক বছরে কতটুকু পণ্য আমার দরকার সেটাকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করবো আর ও মানে অর্ডার 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 কস্ট পার অর্ডার প্রতি অর্ডার প্রতি কত ব্যয় হবে অর্থাৎ ফরমাইস প্রতি যে ফরমাইস ব্যয় হয় ফরমাইস প্রতি
কি দেয় একটা পার্সেন্টেজ দেয় এবং একটা ক্রয় মূল্য দেয় ওই ক্রয় মূল্য থেকে পার্সেন্টেজটা বের করে আমাকে সেল মাটা নির্ণয় করতে হয় মূলত সূত্র দুটো কিন্তু একই আচ্ছা তাহলে আমরা একটা অঙ্কে যাই এখানে একটা প্রথম সূত্রের জন্য আমরা একটা অঙ্ক দেখতেছি যে কিডস জোন ও চাইল্ড জোন খেলনা গাড়ি প্রস্তুতকারক কোম্পানি কিডস জোন প্রতি বছর দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার পিস খেলনা তৈরি করে কোম্পানির কাঁচামালের ফরমাইশ প্রতি ফরমাইশ প্রতি কি ব্যয় চারশো টাকা তাহলে আমরা মার্ক করলাম এখানে চারশো টাকা এখানে তার বছরের দরকার হচ্ছে আড়াই লাখ পিস খেলনা এবং প্রতি একক কাঁচামালের জন্য বহন করা হচ্ছে দুই টাকা অন্যদিকে চাইল্ড জোনের মজুদ পণ্যের মোট ফরমাইশ ব্যয় চোদ্দ হাজার টাকা এবং মোট বহন করা হচ্ছে আট হাজার টাকা তো মৃত ওই ফরমাইশের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছি তো আমরা দুইটা আছে আমরা যখন একটা করি তো কিড জোনেরটা আমরা যদি করতে চাই কিড জোনের তাহলে বাস্তবিক চাহিদা কত তার বাস্তবিক চাহিদা হচ্ছে আড়াই লাখ পিস খেলা তাহলে আমরা বলতে পারি এ হচ্ছে আড়াই লাখ পিস ঠিক আছে এবার হচ্ছে অর্ডারের প্রতি ব্যয় হচ্ছে কত চারশো টাকা তাহলে আমরা বলতে পারি ও সমান সমান চারশো টাকা এবং বহন করার সরাসরি দেওয়া আছে দুই টাকা তাহলে বলতে পারি সি সমান সমান দুই টাকা এবার আমরা জাস্ট মান করি সাবস্ট্রিট করলাম যে দুই ইন্টু আড়াই লাখ ইন্টু ফোর হান্ড্রেড এটাকে গুণ করে আমরা দেখতেছি এখানে আমাদের প্রায় দুই করে চলে আসছে এখান থেকে দুই দিয়ে ভাগ করে এটাকে এক করে পাওয়া যাচ্ছে এক করে রুট ওভার যখন আমরা করলাম তাহলে দশ হাজার একক চলে আসলো অর্থাৎ বলতেছে যে মিনিমাম ওই কিরজনকে দশ হাজার পিস খেলনা উৎপাদন করতে হবে তার দৈনিক চাহিদা মেটানোর জন্য অর্থাৎ তার মানে তার দৈনিক মিনিমাম চাহিদা আছে দশ হাজার একক অর্থাৎ তার দশ হাজার পিস খেলনা তার দোকানে প্রতিদিন রাখতেই হবে এটা হচ্ছে ইও কিউর মূল বিষয় তো আমরা এর পরবর্তী অঙ্কে যাই পিয়ারসন কোম্পানি লিমিটেড বছরে দশ হাজার কপি বইয়ের প্রয়োজন তাহলে বাস্তবিক চাহিদা দশ হাজার প্রতি বইয়ের মূল্য হচ্ছে আশি টাকা তাহলে কি বইয়ের একটা মূল্য দেওয়া আছে টাকা আচ্ছা প্রতি একক প্রতি বহন করে আট পার্সেন্ট খেয়াল করো এখানে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে বহন করা ডাইরেক্ট টাকা না দিয়ে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে এবং বইয়ের মূল্যটা কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে আমরা কিন্তু এই মূল্যটা দেবো আমরা বলছিলাম ক্রয় মূল্য পার্চেস মূল্য তাহলে আমরা বললাম প্রতি এককের ক্রয় মূল্য সত্তর টাকা তাহলে মানে আমরা সত্তর টাকার উপরে আট পার্সেন্ট দেবো ঠিক আছে ফরমাস প্রতি ফরমাস বেগত একশো টাকা তাহলে কিন্তু ফরমাসের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছে তাহলে এবার খেয়াল করি আমরা এখানে কি বলছে যে বছর চাহিদা এ হচ্ছে দশ হাজার কপি অর্ডার প্রতি বাই হচ্ছে একশো টাকা আর আয়ের মানে চার পার্সেন্ট বা জিরো পয়েন্ট জিরো এইট আর পি এর মান কত পার্চেস রেট সত্তর টাকা তাহলে আমরা জাস্ট এইভাবে কি করলাম উপরে মানুষগুলো আগের মতো বসালাম এবারে আট দিয়ে সাত গুণ করলাম পাঁচ দশমিক ছয় এটা দিয়ে আমরা এই বিশ লাখকে ভাগ করলাম ভাগ করলে জেলে জেলে আসলো তাকে আমরা রুট ওভার করলাম দেখলাম যে পাঁচশো আটানব্বই একক অর্থাৎ মিনিমাম পাঁচশো আটানব্বই একক প্রোডাক্ট তার এই কোম্পানিকে উৎপাদন করতে হবে অথবা তার কাছে রাখতে হবে এটি হচ্ছে ই ও কিউর মূল বিষয় তো আমরা যে পদ্ধতি শিখলাম এটা হচ্ছে গাণিতিক পদ্ধতি আমরা এবার মৃতবাই ফরমাসের তালিকা পদ্ধতি নিয়ে কথা বলবো তো তালিকা পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতি হচ্ছে যে তালিকার মাধ্যমে মৃতবাই ফরমাসের পরিমাণ দেখানো হয় দেখানো হয় তাকে তালিকা পদ্ধতি বলে অর্থাৎ তালিকা পদ্ধতিটা কি একটু দেখি এটা কি আমরা আরেকটা পদ্ধতি বলি ভুল করে শেখা পদ্ধতি ট্রায়াল অ্যান্ড এরোর মেথড অর্থাৎ প্রথমে ট্রায়াল দিলাম ভুল হতে পারে এরপরে এটাকে আমরা ঠিক করে দেখলাম যে এভাবে ঠিক হতে পারে ঠিক করে এভাবে এটাকে বলতেছে ট্রায়াল অ্যান্ড এরোর মেথড তো বার্ষিক একক চাহিদা অর্থাৎ বছরে কত পরিমাণ চাহিদা থাকবে এটা এখানে টাকার টাকার পিসটা এখানে দিতে হবে এরপর হচ্ছে ফরমাসের পরিমাণ অর্থাৎ কী পরিমাণ ফরমাস লাগবে এটা আমরা অর্ডার কী পরিমাণ দিচ্ছি এটা এবার আমরা লিখবো এবার ফরমাসের সংখ্যা এখানে লেখা লাগবে ফরমাসের সংখ্যা আমরা কীভাবে পাবো এই উপরে যে দুটা মান লিখছি এই দুটা মানকে ভাগ করে দিলে এই সূত্রটি কিন্তু আলাদাভাবে মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই উপরে যে দুটো লাইন লিখছি বার্ষিক একক চাহিদা আর ফরমাস এই দুটোকে ভাগ করে দিলে ফরমাসের সংখ্যা পাওয়া যাবে কী পরিমাণ অর্ডার আমি করেছি হ্যাঁ কী পরিমাণ অর্ডার করা হয়েছে এটা সংখ্যা করা হয়েছে এবার হচ্ছে মজুদ পণ্যের গড় একক অর্থাৎ মজুদ কী পরিমাণ পণ্য মজুদ আছে সেটা জানার জন্য আমরা এই কাজটা করলাম তাহলে ফরমাসের পরিমাণ এই যে নিচে যেটা আছে এই ফরমাসের পরিমাণ ভাগ হচ্ছে দুই দুই দ্বারা ভাগ করলে আমি ফরমাসের পরিমাণ পাবো এবার এই ফরমাসের ব্যয় কত হচ্ছে তাহলে ফরমাসের সংখ্যা আর একক প্রতি ফরমাসের ব্যয় একক প্রতি ফরমাসের ব্যয়ের সাথে কী করবো আমরা ফরমাসের সংখ্যা গুণ করে দিলে আমরা এখানে আমরা আমাদের ফরমাস মোট ফরমাস ব্যয়টা আমরা পেয়ে যাব মোট বহন ব্যয়টা নির্ণয় করতে হবে মোট বহন ব্যয় কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এটা হচ্ছে মজুদ পণ্যের গড় ব্যয় অর্থাৎ এই মজুদ পণ্য যে গড় আমরা পাচ্ছি গড় ব্যয়ের সাথে প্রতি একক বহন ব্যয় গুণ করলে আমরা এখানে কী পাবো মোট বহন ব্যয় পাবো তাহলে এরপর আমরা মোট ব্যয়টা নির্ণয় করতে পারবো যে মোট ব্যয় সমান সমান হচ্ছে কি মোট ফরমাস ব্যয় প্লাস হচ্ছে মোট বহন ব্যয় অর্থাৎ এই যে উপরে যে দুটো মানুষ করছে সেই দুটো
তিনটা তিন ধরনের যদি ফর্ম আসে আমরা তিন ধরনের লিখলাম তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার ঠিক আছে এবার ফর্ম আসের পরিমাণ কি পরিমাণ অর্ডার এখানে থাকে প্রথমবার থাকে তিনশো পরে থাকে চারশো পরে থাকে পাঁচশো ঠিক আছে এবার ফর্মের সংখ্যা আমরা তিরিশ হাজার থেকে তিনশো দিয়ে ভাগ করলাম একশো তিরিশ হাজার চারশো ভাগ করলাম পঁচাত্তর তিরিশ হাজার দিয়ে পাঁচশো দিয়ে ভাগ করলাম সাত এবার আমরা কি করলাম মজুদ পণ্যের গড় একক আমরা বের করতেছি ফর্ম আসের পরিমাণে দুই দিয়ে ভাগ হতো ফর্ম আসের পরিমাণ কত আছে তিনশো তিনশোর হাফ করলে দেড়শো চারশো হাফ করলে দুইশো পাঁচশো হাফ করলে আড়াইশো এবার মোট ফর্ম আসবে মোট ফর্ম আসবে কত ফর্ম আসের সংখ্যা ফর্ম আসের সংখ্যা কত আছে ফর্ম আসের সংখ্যা এই ঘরে হচ্ছে একশো টাকা এই ঘরে একশো টাকা এবং একক প্রতি ফর্ম আসবে এখানে কত আছে বিশ টাকা তাহলে একশো সাথে বিশ গুণ করলে হয় দুই হাজার টাকা ঠিক আছে পঁচিশ সাথে বিশ গুণ করলে হয় গুণ করলে হয় পনেরোশো টাকা ষাটের সাথে বিশ গুণ করলে হয় বারোশো টাকা এবার সেটা আমরা এবার মোট বহন পাই মজুদ পণ্যের গড় একক মজুদ পণ্যের গড় একক কত আছে এখানে একশো পঞ্চাশ আছে আর একক প্রতি বহন পায় বহনটা কত আছে পাঁচ টাকা একশো পঞ্চাশের সাথে সাত পাঁচ গুণ করে সাতশো পঞ্চাশ দুই সাথে পাঁচ গুণ করলে এক হাজার আড়াইশো সাথে পাঁচ গুণ করলে বারোশো পঞ্চাশ এখানে এটা দেওয়া আছে এখানে একটা দশমিক আছে এটা আসলে কমা হবে একটা দশমিক নিয়ে এটা আসলে কমা হবে আচ্ছা এবার আমরা মোট মোট ব্যাটা নির্ণয় করতে পারতেছি মোট ব্যাটা কত এই যে এখানে আমরা দেখতেছি যে মোট ব্যয় সমান সমান মোট ফর্ম আসবে মোট বহন বয় তাহলে আমরা কি করবো এই যে দুইটা জাস্ট লাস্ট দুইটা স্টেপ যোগ করে দিলে হচ্ছে এই দুইটা স্টেপ যোগ করে দিছি সাতাশশো পঞ্চাশ এই দুইটা স্টেপ যোগ করেছি আড়াই হাজার এই দুইটা স্টেপ যোগ করছি কত চব্বিশশো পঞ্চাশ এখন আমি এখান থেকে বের করতে হবে যে আমার মানে কোন সেক্টরটা থেকে আমাকে কি করতে হবে যে মিনিমাম কত পিস পণ্য আমাকে উৎপাদন করতে হবে মিনিমাম কত পিস পণ্য উৎপাদন করতে হবে কারণ কি এখন আমাকে দেখতে হবে যে কোনটার ব্যয় সবচেয়ে কম এই যে তিনটার মধ্যে যেটার ব্যয় সবচেয়ে কম হ্যাঁ যেটার ব্যয় সবচেয়ে কম সেটা সেটা সেই পরিমাণ পণ্য আমাকে উৎপাদন করতে হবে এই মুহূর্তে এটা করাই ঠিক হবে তাহলে এটা কত পরিমাণ উৎপাদন এটা হচ্ছে পাঁচশো তাহলে আমরা হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে যত বেশি পণ্য উৎপাদন করবো তত খরচ কম এই সেন্স থেকে এখন এই মুহূর্তে এই পাঁচশো হচ্ছে মিতবাহী ফর্ম আসের পরিমাণ আশা করি কিভাবে তালিকা পদ্ধতি থেকে বা ভুল করে শেখা পদ্ধতি থেকে মিতবাহী ফর্ম আসের পরিমাণ বের করবে তা তোমরা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার আমরা যাই যে মোট মজুদ ব্যয় মোট যে মজুদ ব্যয়টা আমরা দেখলাম নিচে নিচের লাইন আগে আগে যে লাস্ট লাইনটা দেখুন মোট মজুদ ব্যয় যে কাজগুলি করছে আমরা সেই কাজগুলি কিন্তু আমরা সরাসরি এই সূত্রের মাধ্যমে করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা মোট ব্যয়কে বলতেছি টিসি টোটাল কস্ট সময় সময় মোট ফর্ম আস ব্যয় মোট ফর্ম আস ব্যয়কে আমরা ভাগ করতেছি হচ্ছে মানে সূত্রটা হচ্ছে এ বাই কি মানে বাৎসরিক চাহিদা বাৎসরিক চাহিদাকে যদি আমরা ইও কিউ দ্বারা ভাগ করি অর্থাৎ মৃত ব্যয় ফর্ম আসের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করি ইন্টু অর্ডার অর্ডার কস্ট যদি গুণ করি তাহলে আমরা মোট ফর্ম আসবে বাবা আর মোট বহন ব্যয়টা পেতে হলে কী করতে হবে ইও কিউকে দুই দিয়ে ভাগ করে এখানে হচ্ছে কস্ট কস্ট ক্যারিং কস্টটা গুণ করতে হবে তাহলে আমরা একটা প্রশ্ন করি আগের প্রশ্নটা এই যে কিস জোন এবং চায়ের জোন খেলনা গাড়ি প্রস্তুতকারী কোম্পানি কিস জোন প্রতি বছর আড়াই লাখ পিস তার খেলনা তৈরি হয় আগের কথাই পুরোটা আগের কথাই যেটা আমরা প্রথম আগে পড়েছি সেটা অনুযায়ী এই দশ হাজার একক পর্যন্ত আমি ইও কিউ নির্ণয় করে ফেলছি এখন মোট পঁচিশ বাই টিসি এর মাধ্যমে জানি যে এর মানে হচ্ছে এখানে কত এখানে আড়াই লাখ পিস তো আড়াই লাখ দিয়ে দশ হাজারকে ভাগ করেছি আর অর্ডার অর্ডার কস্ট কত এখানে আমরা দেখতেছি কত অর্ডার কস্ট হচ্ছে চারশো টাকা চারশো দিয়ে গুণ করেছি আবার ইও কিউ ইউপি তো আমরা দেখতেছি মান দশ হাজার দুই দিয়ে ভাগ করে ক্যারিং কস্ট হচ্ছে দুই টাকা এখানে আমরা এই যে সি সময় সময় দুই যেটা আমরা এখানে পেয়েছিলাম সি সময় সময় দুই এই মানগুলি আমরা জাস্ট এখানে সাবস্টিটিউট করছি প্রচুর করে ক্যালকুলেশন করে আমরা দেখতেছি যে কি মোট বিশ হাজার টাকা আসতেছে বিশ হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে বিশ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের কি মোট মজুদ ব্যয় মোট মজুদ ব্যয় যদি আমাদের আর একাধিক অঙ্ক থাকতো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মোট মজুদ ব্যয়ের ভিত্তি ভিত্তিতে আমরা নির্ণয় করে দেখাতে পারতাম যে কোনটার অর্ডার সর্বনিম্ন আচ্ছা এবারে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কে চলে যায় সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ মজুদ একটা নির্দিষ্ট স্তরের পরে আর মজুদ না করা গেলে তাকে সর্বোচ্চ মজুদ বলে আবারও বলতেছি একটা নির্দিষ্ট স্তরের পরে যদি আর মজুদ করা না যায় তবে সেটাকে আমরা বলতেছি সর্বোচ্চ মজুদ অর্থাৎ সর্বোচ্চ মজুদ বলতে মজুদের এমন একটি স্তরকে বোঝানো হবে যার পরে আর কোনো পণ্য মজুদ করা সম্ভব না তাহলে আমরা দেখবো যে সর্বোচ্চ কত কি পরিমাণ পণ্য আমাদের গোডাউনে মজুদ করা যাবে তো সেটা নিয়ে আমরা একটা আমরা সূত্রটা পড়ি সূত্র হচ্ছে কি সর্বোচ্চ মজুদ সমান সমান পুরো ফরমাস স্তর হ্যাঁ মানে পুরো ফরমাস স্তর আর পুনো প্লাস পুনো ফরমাসের পরিমাণ এই দুটোকে যোগ করতে হবে পুনো ফরমাস স্তর প্লাস পুনো ফরমাসের পরিমাণ এই দুটোকে যোগ করতে হবে মাইনাস একক সময় সর্বনিম্ন ব্যবহারের পরিমাণ একক সময় সর্বনিম্
তো পুরো ফরমেশের পরিমাণ হচ্ছে ষাট হাজার একক এবং সর্বনিম্ন মাসিক মজুদ ব্যবহার হচ্ছে পাঁচ হাজার একক তাহলে মাইক্রোসফট কোম্পানির সর্বোচ্চ মজুদ স্তর বের করো তাহলে কত পরিমাণ মনে হয় সে সর্বোচ্চ রাখতে পারবে তার কোম্পানিতে সেটা আমরা দেখতেছি তো প্রথমে আমরা যেটা যাই যে পুরো ফরমাস স্তর পুরো ফরমাস স্তর কত আছে পঞ্চাশ হাজার এখানে সাইড থেকে কিন্তু লিখে দিতে হবে যেগুলি কী দিয়ে কী বোঝাচ্ছি আর ওয়েল দ্বারা আমরা বোঝাচ্ছি হচ্ছে কি যে রিওয়ার্ডের লেভেল তার পুরো ফরমাস স্তর হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার তাহলে লিখবো হচ্ছে আর ওয়েল সমান সমান পঞ্চাশ হাজার তাহলে আরও কী কত ষাট হাজার তাহলে ষাট হাজার এখানে আমরা লিখলাম এবার কি এমসিপি এমসিপি কত লিখছি আমরা পাঁচ হাজার অর্থাৎ সর্বনিম্ন মাসিক মজুদ ব্যবহার প্রতি মাসে আমরা সর্বনিম্ন কত মজুদ করতে পারি তাহলে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার আর হচ্ছে আমরা বলতেছি কি যে ডেলিভারির সর্বনিম্ন সময় সর্বনিম্ন সময় কোনো দুই থেকে চার দুই আর চার মধ্যে সর্বনিম্ন করে নিশ্চয়ই দুই তাহলে হচ্ছে এমটিডির মান হচ্ছে দুই এবার পাঁচ সাথে দুই গুণ করলে হয় দশ হাজার আর এদিক থেকে পঞ্চাশ হাজারের সাথে ষাট যোগ করলে এক লাখ দশ হাজার এক লাখ দশ থেকে মাইনাস দশ করলে হচ্ছে এক লাখ এক সুতরাং সেই ওই গুডাউনে বা ওই অফিসে বা ওই কোম্পানিতে ওই প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ এক লাখ পণ্য মজুদ করা সম্ভব এরপর আমরা আসি সর্বনিম্ন মজুদ সর্বনিম্ন মজুদ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত মজুদ করা হলে হ্যাঁ তাকে সর্বনিম্ন মজুদ বলে অর্থাৎ মিনিমাম একটা স্তর মিনিমাম একটা লেভেল পর্যন্ত যদি আমরা মজুদ করি এর বাইরে যদি আর মজুদ মানে এর উপর মজুদ করা যাবে কিন্তু নিচের মজুদ করা যাবে না এমন স্তরটাকে আমরা বলতেছি সর্বনিম্ন মজুদ তো সর্বনিম্ন মজুদের সূচর হচ্ছে সহজ পুরো ফরমাস স্তর মাইনাস হচ্ছে মাল ব্যবহারের গড় হার ইন্টু লিড টাইম হুম তো আমরা দেখি একটা প্রশ্ন উদাহরণ দেখলে আর ক্লিয়ার হয়ে যাবো জবস কোম্পানির মজুদ পাওয়ার লিড টাইম হতো দুই থেকে ছয় মাস দুই থেকে ছয় মাস আচ্ছা প্রতি মাসের মজুদ ব্যবহার গড়ে পাঁচ হাজার একক অর্থাৎ প্রতি মাসে মজুদের প্রয়োজন হয় প্রতি মাসে মিনিম পাঁচ হাজার একক লাগে গড়ে তো পুরো ফরমাস স্তর হচ্ছে চল্লিশ হাজার একক অর্থাৎ চল্লিশ হাজার এককে নাই মাসলে আবার পুনো পুনো ফরমাস স্তর আবার অর্ডার করতে হয় তো সর্বনিম্ন মজুদের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছে সর্বনিম্ন মজুদ পুরো ফরমাস স্তর হচ্ছে চল্লিশ হাজার মাল ব্যবহারের গড় হার কত পাঁচ হাজার লাগে মাসে গড়ে আর লিড টাইম হচ্ছে আমরা লিড টাইম লিড টাইম এটাকে গড় টাইম আমরা বলতে পারি গড় টাইম কী বলবো দুই আর ছয় মাস তাহলে দুই প্লাস ছয় ডিভাইড বাই দুই অর্থাৎ কত ছয় আর দুই আট বাঘ দুই হচ্ছে চার তাহলে আমরা বলতে পারি পাঁচ হাজার সাথে চার গুণ করে বিশ হাজার চল্লিশ হাজার বিশ হাজার বাদ দিলে বিশ হাজার অর্থাৎ সর্বনিম্ন বিশ হাজার একক ওই কোম্পানিতে মজুদ করা যায় এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন মজুদ এবার সেই পুনো ফরমাস স্তর পুনো ফরমাস স্তর বলতে কি পুনরায় আবার অর্ডার করতে বোঝায় পুনরায় পুনো ফরমাস বলতে পুনরায় অর্ডার করা বোঝানো হয় পুনের মজুদ যে স্তরে নেমে আসলে আবার অর্ডার করতে হয় সেটাকে আমরা বলতেছি পুনো ফরমাস স্তর হ্যাঁ পুনো ফরমাস সূত্রটা কি নিরাপত্তা মজুদ প্লাস প্রতি সময় এককে গড় মজুদের ব্যবহার ইন্টু লিড টাইম অথবা দুটো সূত্র আছে একটা হচ্ছে পুনো ফরমাস স্তর সময় সময় কি প্রতি সময় এককের সর্বোচ্চ মজুদ ব্যবহার পণ্য পাওয়ার সর্বোচ্চ সময় দুইটার মধ্যে পণ্য ব্যবহার করবো ব্যবহার লেখা আছে পুনো ফরমাস স্তর নির্ণয় করতে বললে এই সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে সূত্রটি কোনটা যেটার মান থাকবে সেটা প্রয়োগ করতে হবে ঠিক আছে এখানে যদি নিরাপত্তা মজুদের মান থাকে তো নিরাপত্তা মজুদের ব্যবহার করতে হবে যেটা সর্বোচ্চ মজুদ থাকে না সর্বোচ্চ মজুদের সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে তো প্রথমে আমরা একটু উদাহরণ যাই জাকারিয়া কোম্পানি লিমিটেডে পাঁচ হাজারটি ফ্যান ক্রয়ের চিন্তা ভাবনা করতেছে হুম পাঁচ হাজার পাঁচ হাজারটা ফ্যান ক্রয়ের চিন্তা ভাবনা করছে এখন দেখা যায় যে কোম্পানি গড়ে দশটি ফ্যান সংরক্ষণ করে আচ্ছা দশটা ফ্যান তার থাকে হুম তো লিড টাইমও দশ দিন এবার পুরো ফরমাস স্তর নির্ণয় করতে বলতে অর্থাৎ কী পরিমাণ পণ্যতে একটা স্তরে চলে আসলে আমাকে আবার অর্ডার করতে হবে তাহলে আমরা দেখতেছি যে এখানে কী বলতেছে যে আমরা এখানে দৈনিক গড় মজুদ আছে হ্যাঁ দৈনিক গড় মজুদ আমাদের সূত্রটা কি নিরাপত্তা মজুদ তো নিরাপত্তা মজুদটা নির্ণয় করতে হবে দৈনিক গড় মজুদ ব্যবহার করতে হবে একটু লিড টাইম করতে হবে তাহলে আমরা আগে নিরাপত্তা দৈনিক গড় মজুদটাকে নির্ণয় করবো তাহলে দৈনিক গড় মজুদ কীভাবে নির্ণয় করতে হয় বার্ষিক চাহিদা ভাগ তিনশো পঁয়ষট্টি বার্ষিক চাহিদা কত পাঁচ হাজার তাহলে বাজার যে আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি ভাগ করলাম দেখলাম যে তেরো দশমিক সাত শূন্য একক পণ্য লাগবে এরপর নিরাপত্তা মজুদ কি দৈনিক গড় মজুদ ইন্টু গড় সংরক্ষণ সময় তাহলে আমরা দেখতেছি দৈনিক গড় মজুদ হচ্ছে তেরো দশমিক সাত শূন্য এটাকে যখন আমরা গড় সংরক্ষণ সময় প্রশ্ন দেওয়া আছে দশ দিন অর্থাৎ লিড টাইম দশ দিন তো লিড টাইম যদি আমরা গুণ করলাম আমরা দেখতেছি নিরাপত্তা মজুদ হচ্ছে একশো সাঁত্রিশ একক অর্থাৎ একশো সাঁত্রিশটা পণ্য থাকলে এটাকে আমরা নিরাপদ স্তর বলতেছি তো নিরাপত্তা মজুদ পাইলাম একশো সাঁত্রিশ এবার দৈনিক গড় মজুদ হচ্ছে তেরো দশমিক সাত শূন্য আর লিড টাইম হচ্ছে দশ ঠিক আছে তাহলে আমরা গুণ করলে পাচ্ছি হচ্ছে একশো সাঁত্রিশ প্লাস একশো সাঁত্রিশ সময় সময় দুশো চুয়াত্তর অর্থাৎ পণ্য স্তর দুশো চুয়াত্তরে নেমে
ক্রয় থেকে বিক্রয় পর্যন্ত অর্থের চক্রকে মূলত নগদ রূপান্তর চক্র বলা হয় ক্রয় থেকে বিক্রয় পর্যন্ত একটা পণ্য ক্রয় থেকে শুরু করে এটাকে উৎপাদন থেকে শুরু করে সর্বশেষ বিক্রয় পর্যন্ত যে নগদের নগদ নগদের যে চক্রকারে ঘটতে থাকে সেটাকে বলতে চলে নগদ রূপান্তর চক্র ক্রয় করে অর্থ পরিষদ থেকে শুরু করে তা বিক্রয় করে ওই অর্থ ফেরত পাওয়ার সময়কে নগদ রূপান্তর চক্র বলে নগদ রূপান্তর চক্র ছোট হলে কম সময় অর্থ ফেরত আসবে নগদ রূপান্তর চক্র বড় হলে অধিক সময় পরে অর্থ ফেরত আসবে নগদ অর্থ কতদিন চলতি সম্পদে বিনিয়োজিত থাকবে তা নগদ রূপান্তর চক্রের মাধ্যমে জানা যায় সূত্রটা কি সূত্র একটু এখানে একটু ছোট একটু দেখতে কষ্ট হচ্ছে আমি বুঝি তারপর একটু কষ্ট দেখে নিতে হবে যে নগদ রূপান্তর চক্র হচ্ছে সমান সমান মজুদ পণ্যের গড় অবস্থান কাল প্লাস বাকি আদায়ের গড় সময় মাইনাস গড় পরিষদ কাল এটা হচ্ছে নগদ রূপান্তর চক্রের সূত্র তাহলে এখন আমরা এই এই মানগুলি সরাসরি দেওয়া থাকতে পারে না থাকতে পারে না থাকলে নির্ণয় করতে হবে কীভাবে যে মজুদ পণ্যের গড় অবস্থান কাল সমান সমান হচ্ছে মজুদ পণ্য বাই হচ্ছে কি দৈনিক বিকৃত পণ্যের ব্যয় মজুদ পণ্য দৈনিক বিকৃত পণ্যের ব্যয় এখন দৈনিক বিকৃত পণ্যের ব্যয় যদি দেওয়া না থাকে তাহলে ইনফরমেশন এরকম দেওয়া থাকতে পারে বিকৃত পণ্যের ব্যয় ডিভাইড বাই থ্রি সিক্সটি তিনশো ষাট দিন দিয়ে ভাগ যদি আমরা করি তাহলে আমরা দৈনিক বিকৃত পণ্যের ব্যয় এখানে নির্ণয় করতে পারবো আর মজুদ পণ্য দেওয়া থাকে সেটা ভাগ করলে মজুদ পণ্যের গড় অবস্থান কাল পাওয়া যাবে এবার বাকি আদার গড় সময় যে প্রাপ্য বিল ডিভাইড বাই দৈনিক ধারে বিক্রয় প্রাপ্য বিল ডিভাইড দৈনিক ধারে বিক্রয় দৈনিক ধারে বিক্রয় পরিমাণ যদি স্পষ্ট দেওয়া না থাকে তাহলে ধারে বিক্রয় ক্ষেত্রে সাহিত্য ভাগ করতে হবে আবার গড় পরিষদ সময় আছে গড় পরিষদ সময় প্রদীয় বিল ওটা প্রাপ্য বিল এটা প্রদীয় বিল এটা দৈনিক ধারে বিক্রয় এটা জাস্ট রিভার্স উল্টা দৈনিক ধারে ক্রয় ক্রয়ের পরিমাণ আদা থাকলে ধারে ক্রয় দিয়ে তিনশো সাহিত্য ভাগ করলে আমরা গড় পরিষদ করেন সময় পেয়ে যাব আর যদি সব ইনফরমেশন দেওয়াই থাকে তাহলে জাস্ট এই সূত্রটা প্রয়োগ করে আমি নগদ রূপান্তর চক্র নির্ণয় করতে পারবো একটা উদাহরণে যাই জাকারি কোম্পানি লিমিটেড কাঁচামাল ক্রয় করে তিরিশ দিন পর তা পরিশোধ করে এবং তৈরিকৃত পণ্য ক্রেতাদের নিকট বাকিতে বিক্রয় করে তা পঞ্চাশ দিন পর আদায় করে হুম মজুদ পণ্যের গড় অবস্থানকাল এবং বিক্রয় করতে ষাট দিনের প্রয়োজন হলে নগদ রূপান্তর চক্র নির্ণয় করতে পারছে তাহলে তাহলে ইনফরমেশন কিন্তু দেওয়াই আছে আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে আলাদাভাবে তো নগদ রূপান্তর চক্র সমান সমান হচ্ছে মজুদ পণ্যের গড় অবস্থানকাল মজুদ পণ্যের গড় অবস্থানকাল কত মজুদ পণ্যের গড় অবস্থানকাল আমরা দেখতে এসেছি যে বিক্রয় করতে ষাট দিন প্রয়োজন হয় ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে মজুদ পণ্যের গড় অবস্থান হচ্ছে ষাট দিন লাগে তো ষাট দিন বাকি আদায় কত কদিন সময় লাগে পঞ্চাশ দিন আবার দেখতেছি গড় পরিষদকাল পরিষদকাল কত তিরিশ দিন তা তিরিশ দিন আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখতেছি যে নগদ নগদ টাকা চলে আসবে আশি দিনের মধ্যে তারপরে যাই নগদ আবর্তন ক্যাশ টার্ন ওভার নগদ রূপান্তর চক্র যতবার সম্পন্ন হয় তাকে নগদ আবর্তন বলে অর্থাৎ নগদ একটা কোম্পানিতে নগদ নগদ যে কনভার্সন সাইকেলটা আছে এটা যতবার টার্ন করবে যতবার মুভ করবে ততবার আমরা গিয়ে বলতেছি ক্যাশ টার্ন ওভার অথবা নগদ আবর্তন নগদ আবর্তন যত বেশি হবে নগদ প্রাপ্তি তত দ্রুত হবে হ্যাঁ যত বেশি হবে নগদ আবর্তন যত কম হবে কোম্পানি নগদ প্রাপ্তি তত তত নিকট নিট সময় তত বেশি হবে তো সূত্র হচ্ছে কি নগদ আবর্তন তিনশো ষাট দিন ডিভাইড বাই নগদ আবর্তন চক্র তার মানে নগদ আবর্তন নির্ণয় করতে বললে কি করতে হবে আগে নগদ আবর্তন চক্র যদি দেওয়ার মান দেওয়া থাকে তো ভালো না থাকলে আগে নগদ আবর্তন চক্র নির্ণয় করতে হবে তারপরে আমাকে এই সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে একটু ধরনের যাই তো আগের আগের উদাহরণটাই বলছি যে নগদ আবর্তন নির্ণয় করতে হবে যেহেতু নগদ আবর্তন নির্ণয় করতে বলছি কিন্তু নগদ রূপান্তর চক্রের মান দেওয়া নেই তাই আগে নগদ রূপান্তর চক্রের মানটা আমরা নির্ণয় করেছি এবং এখান থেকে জাস্ট আমরা কি করছি আশি দিয়ে পাক যে রেজাল্ট সেই রেজাল্ট করে দেখতেছি যে সাড়ে চারবার অর্থাৎ ওই প্রতিষ্ঠানে এক বছরে সাড়ে চারবার আমাদের ক্যাশটা কনভার্সন হয় এরপরে যাই ন্যূনতম পরিচালন নগদ অর্থাৎ এক নির্ধারিত মোট সময় নোট মোট নগদ বহিপ্রবাহকে নগদ আপত্তি দ্বারা ভাগ করলে ন্যূনতম পরিচালন নগদের পরিমাণ পাওয়া যায় অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গেলে কি পরিমাণ মিনিমাম কি পরিমাণ ক্যাশ লাগবে সেটা সেটা জানার জন্য আমরা সূচক প্রয়োগ করি যে ন্যূনতম পরিচালন ব্যয় সমান সমান মোট নগদ বহিপ্রবাহ ডিভাইড বাই নগদ আপত্তন তাহলে কি নগদ আবর্তন যদি না দেওয়া থাকে তাহলে আগে প্রশাসন অনুযায়ী নগদ আবর্তন নির্ণয় করে নিতে হবে আর মোট নগদ বহি প্রবর্ত বিনিয়োগের প্রমাণ দেওয়া থাকবে যে যখনই কোম্পানি লিমিটেডের কাঁচামাল ক্রয় করার জন্য আগামী বছর বিশ হাজার টাকার প্রয়োজন নগদ আবর্তন চারবার হলে নগদ আবর্তন চারবার হলে ন্যূনতম নগদ অর্থ পরিমাণ কত ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতেছি মোট নগদ বহিপ্রবাহ বিশ হাজার আর নগদ আবর্তন হচ্ছে চার তাহলে হচ্ছে কোম্পানিকে পাঁচ হাজার টাকা তার রাখতে হবে বছরের শুরুতে কোম্পানিকে পাঁচ টাকার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে ওই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য আশা করি ন্যূনতম পরিচালনা নগদ তোমরা বুঝতে পেরেছো কাম্য নগদ নির্ণয়ের মডেল মডেল অফ ডিটারমাইনিং অপটিমাম ক্যাশ লেভেল
মানে বি হচ্ছে চল্লিশ টাকা নগদ রূপান্তর ব্যয় আর টি হচ্ছে পরিমাণ নগদ বই প্রবাহ পরিমাণ বিশ হাজার টাকা আয় হচ্ছে দশ পার্সেন্ট এখন জাস্ট মানগুলিকে আমরা সাবস্টিটিউট করে আমরা দেখতেছি যে কি যে ওই প্রতিষ্ঠান কমপক্ষে চার হাজার টাকা আশা করতে পারে তার কোম্পানির জন্য আচ্ছা তো আমরা আলোচনা শেষে এই চ্যাপ্টারে যতগুলি অঙ্ক ছিল সবগুলি আমরা এক ভিডিওর মধ্যে করার চেষ্টা করেছি আর তোমরা আশা করি আমাদের লেকচার সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছো যদি কোথাও না বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে অথবা আমাদের ফেসবুক গ্রুপ স্কুল অফ কমার্স আমাদের ফেসবুক পেজ স্কুল অফ কমার্স আমাদের প্রকাশনের পেজ সঞ্চলন পাবলিকেশনস সেখানে তোমরা জানাতে পারো আমরা আশা করি তোমাদের সকল প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব শুধু এইচএসএ শ্রেণী নয় বিবিএ এবং এমবিএ যে কোনো সাবজেক্টের যে কোনো অধ্যায় চাইলে আমরা কিন্তু সেই অধ্যায়ের একটা ভিডিও লেকচার তোমাদের জন্য দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি আমাদের লেকচারগুলি তোমাদের ভালো লেগেছে যদি আমাদের চ্যানেলটি এখন সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো লাইক শেয়ার করো তুমি বন্ধুদের মাঝে আমাদের চ্যানেলটি ছড়িয়ে দাও আজকের মতো বিদায় আল্লাহ